కియా ఫ్యాక్టరీ పెడితే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు పెట్టిన సిఈఓని బెదిరించేసి అలా పెట్టి అలా బెదిరిస్తే పరిశ్రమలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇంతమంది ఉపాధి యువత ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా వస్తాయి వీటన్నిటినీ తట్టుకోవడానికి మళ్ళీ చిరిగలిగితే నిజంగా చాలా గౌరవిస్తాం జగన్రెడ్డి గారికి రోజున మమ్మల్ని మీరు నన్ను చాలా ఏక వచ్చినతో మాట్లాడతారు వైసీపీ నాయకులు వరైతులే మాట్లాడతారు భరిస్తాం భరిస్తాం భరిస్తాను కూడా పరిస్థితులు బట్టి ఏం చేయాలో చేస్తాం కానీ ఉన్నది ఒక పార్టీని నడపడం చాలా కష్టమైన పని చాలా కష్టమైన పని నాకు మన సమాజం మీద మీ భవిష్యత్తు మీద రాబోయే తరం మీద ఎంత ప్రేమ లేకపోతే పార్టీ దృష్టిలో తీసుకొస్తున్నా ఎందుకంటే కోర్టు ఇందాక ఎంతో చెప్తాను కదా కోర్టులు తీసుకొని సంపాదనతో బాగా ఉండొచ్చు కానీ నాకు ఎప్పుడు తృప్తి కలదు నేను మీ భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తే నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన జీవితం నిజంగా సాంతిగా తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇంత అభిమానం చూపించారు నా మీద కేవలం నా పిల్లల కోసమో నా కుటుంబం కోసమో అయితే నేను తీసుకోవడానికి లేదు నేను సిద్ధంగా మీకు మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకి సహజంగా ఓడిపోతే చాలా మందికి పిల్లల ధైర్యం పాటు ప్రతి సభలో చెప్తా ఉన్నారు నాకు ఓటమి తెలియదు గెలుపు తెలియదు నాకు తెలిసి నాకు పోరాటం ప్రతిసారి మీరు చూడండి నేను ఏ మూల కింద రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా అత్యధికంగా యువత వచ్చారు చుట్టూ తిరిగారు బలంగా ఉన్నారు కానీ ఓట్లు వేసే టైంకి రకరకాల పరిస్థితులు వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది ఎందుకంటే ధైర్యం అంటే మనం ఓట్లు వేస్తే మళ్ళీ మన రోడ్లు ఉండరిస్తారా ఆ భయం చాలా మంది ఓట్లు వేయలేదు తెలుసు మీకు ఈ రోజు చెప్తా ఉన్నాను అంబేద్కర్ గారు ఒకటి చెప్తారు గుండెల్ని ఫలిస్తారు కానీ సౌజన్యం చేసే ఈ రాజకీయ నాయకులకి మనం భయపడాలా కొన్ని కొన్ని భయపడాలా సుఖంగా ఇది తిరగాలన్నది ఈ తరం మీరే ఆలోచించాలి మీరు ఇది రాయల సీమ కాదు సింహాల సీమ అద్భుతం సాధించ జరగాలి అంటే సీమ అద్భుతమైన అభివృద్ధి చూడగలిగా రాయల సీమకి పెట్టుబడులు రాకం ఎందుకు రావంటే ఉన్న నాయకులందరూ మీరు పరిశ్రమలు పెడితే మాకు ఏమి ఇస్తారో భయపెడతా ఉన్నారు రాలేవరి ఇక్కడికి ఇక్కడ నాయకు నేను ఎలాంటి ఉద్యమాన్ని తీసుకువద్దామనుకుంటున్నా ఎవరన్నా సరే రాయలసీమ సంబంధించిన బెదిరించే నాయకులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు వాళ్ళకి మనం ఎదురు నుంచి నిలబడి పోరాటం చేయాలి
Thank you. 